সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম মাসব্যাপী শীতবস্ত্র শিল্প হস্ত ও কুটি শিল্প মেলা উদ্বোধন করলেন মেয়র লিটো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কিছু মনোনয়ন চূড়ান্ত সম্পদের হিসাব না দেওয়ায় বিএনপির রফিকুলের তিন বছরের দণ্ড একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী এক আসন হতে মনোনয়ন উত্তোলন করলেন চারজন নাটোরে দেশীয় অস্ত্র সহ আন্তজেলা ডাকাত দলের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ রাজশাহীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান আটক চুয়াল্লিশ মাদকদ্রব্য উদ্ধার বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের খেলা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে গ্রিন প্লাজায় মাসব্যাপী শীতবস্ত্র সিল্ক হস্ত ও কুটি শিল্প মেলা দু হাজার এর উদ্বোধন করলেন রাশিক মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন রাজশাহী উইমেন এন্টারপ্রিনিয়াস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এ মেলার আয়োজন করেছে মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন রাজশাহীতে আগে তেমন নারী উদ্যোক্তা ছিল না এখন নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক নারী উদ্যোক্তা সফলও হয়েছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে যে ভবনগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে আগামীতে সেসব ভবনে বা মার্কেটগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে জায়গা বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশনা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে মার্কেটগুলোতে সহজ শর্তে নারী উদ্যোক্তাদের জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে যাতে করে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারেন ওয়েবের সভাপতি আঞ্জুমান আরা পারভিন লিপির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আনোয়ার হোসেন রাশিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মমিন জাতীয় মহিলা সংস্থা রাজশাহী চেয়ারম্যান মর্জিনা পারভিন রেশম শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক লিয়াকত আলী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কিছু মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লড়বেন টুঙ্গিপাড়া তিন ও পীরগঞ্জ ছয় আসন থেকে দলে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের লড়বেন নোয়াখালী পাঁচ আসন থেকে মাসরাফি বিন মুর্তজা লড়বেন নড়াইল দুই আসন থেকে বদির আসনে লড়বেন তার স্ত্রী শাহিনা আক্তার চৌধুরী ও রানার আসনে লড়বেন তার পিতা সম্পদের হিসাব জমা না দেওয়ার মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম মিয়ার তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ছয়ের বিচারক শেখ গোলাম মাহবুব মঙ্গলবার এ আদেশ দেন রায় ঘোষণার সময় রফিকুল ইসলাম আদালতে হাজির ছিলেন না আদালতে রফিকুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে জানা গেছে দু সালের দশে জুন তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো রফিকুল ইসলামকে সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার নোটিশ দেয় কিন্তু তিনি সম্পদের বিবরণ জমা দেননি এই অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা লিয়াকত হোসেন বাদী হয়ে দু সালের পনেরোই জানুয়ারি রফিকুলের বিরুদ্ধে উত্তরা থানায় মামলা করেন তদন্ত শেষে একই কর্মকর্তা ওই বছরের তিরিশে নভেম্বর আদালতে রফিকুলের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেন আদালত ওই অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে গত বছরের চোদ্দই নভেম্বরে রফিকুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ছয়জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করা হয় আদালত আজ রায় ঘোষণা করলেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী এক গোদাগাড়ি তানুর আসনের প্রার্থী হিসেবে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে মনোনয়ন উত্তোলন করেছেন চারজন প্রার্থী মঙ্গলবার সকাল থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত গোদাগাড়ি উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয় হতে তারা মনোনয়ন ফর্ম উত্তোলন করেছেন মঙ্গলবার বেলা বারোটার দিকে গোদাগাড়ি তানোর আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও তার স্ত্রী আভা হক তাদের দুইজনের পক্ষ থেকে বিএনপি দলীয় নেতা কর্মীরা মনোনয়ন উত্তোলন করেন এর আগে গত পনেরোই নভেম্বর মনোনয়ন উত্তোলন করেন জামায়াত ইসলাম হতে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় জামায়াতে নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং গত উনিশে নভেম্বর গোদাগাড়ি পৌর এলাকার সিএনবি মহল্লার অ্যাডভোকেট সালহা উদ্দিন বিশ্বাস মনোনয়ন উত্তোলন করেন নাটোরে একটি দেশীয় লাইট গান ও এক রাউন্ড গুলি সহ আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য ও একাধিক মামলার আসামি শহীদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ সোমবার গফিরাতে নাটোর সদর উপজেলার ডাল সড়ক এলাকা থেকে অস্ত্র সহ তাকে গ্রেফতার করা হয় মঙ্গলবার দুপুরে নাটোর জেলা ডিবি পুলিশের কার্যালয়ে তাকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা হয় 
নাটো জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈকত হাসান জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটোর সদর উপজেলা কৃষ্টপুর ডাল সড়ক এলাকায় অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল এ সময় ডাল সড়ক হতে হাতিয়ানদহ সড়কের একটি ধানের চাতালের সামনে অবস্থান করা অবস্থায় শহীদুলকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ পরে তার শরীর তল্লাশি করে একটি দেশীয় তৈরি লাইট গান ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয় গ্রেফতারকৃত শহীদুল ইসলামের বিরুদ্ধে নাটোর ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন থানায় চুরি ছিনতাই ও ডাকাতি সহ একাধিক মামলা রয়েছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আটক চুয়াল্লিশ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে মহানগর পুলিশ রাজশাহী মহানগরীর থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা ১৪ রাজপাড়া তিন চন্দ্রিমা তিন মতিহার সাত বেলপুকুর তিন শাহমকদম এক এয়ারপোর্ট এক পবা দুই কাশিয়াডাঙ্গা ছয় কর্ণহার এক দামকুড়া এক ও ডিবি পুলিশ দুইজনকে আটক করে যার মধ্যে বারো জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি দশ জনকে মাদক দ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে বাইশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়া হেরোইন ফেন্সিডিল ও গাজা উদ্ধার করেছে পুলিশ এবার খেলার সংবাদ বুধবার থেকে রাজশাহী শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের খেলা প্রথম খেলায় অংশগ্রহণ করছে পশ্চিম অঞ্চল জোন ও উত্তর জোন খেলাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দিনভর দুই দল তাদের অনুশীলন সেরেছে সকাল নয়টায় শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে তারা কঠোর অনুশীলন করেন এবারে সব দলেই আছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড়রা তাই এবারের আসর হবে সব দলের জন্য চ্যালেঞ্জিং আমার কাছে মনে হয় খুবই ভালো বিকজ প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু সমস্যা হয় বলবো একই রকম হয়ে গেছে হয়তো হ্যাঁ এরিয়ার প্লেয়ার অনেক সময় দেখা তার নিজের শরীরে খেলতে পারবে না এটা অবশ্যই প্রথম বছর যেহেতু করেছে নিঃসন্দেহে আমার কাছে মনে হয় যে কিছু না কিছু হয়তো দেখা গেল নেগেটিভ পজিটিভ অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে পরবর্তীতে হয়তো দেখা গেল যেটাকে আবার সুন্দরভাবে আরেক হয়তো ভালো করা যায় বাট আমি সবসময় বিসিএলের খুবই পজিটিভ সাইড আমি বলি যে বিসিএল খুব ভালো মানে এটা ফোর্থ ডে খেলা ফার্স্ট ক্লাস এখানে সব ভালো ভালো প্লেয়াররা খেলে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ভেনুতে যেখানে খেলা হয় আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা ভেনুতে সুন্দর উইকেট এবং ফ্যাসিলিটিসগুলো থাকে এবং যেমন আমি বলবো যে এই বছরে যেমন রাজশাহীতে খেলা বগুড়া খেলা চিটাগাং এবং সিলেটের চারটা ভেনু কিন্তু খুব সুন্দর ভেনু বিশেষ করে ফোর ডে ম্যাচ খেলার জন্য অলরেডি আমি দেখলাম ঘাস আছে সুন্দর তো আমার মনে হয় যে এই ফোর ডে খেলা এই বিশেষ করে বিসিএলএ অনেক কোয়ালিটি প্লেয়াররা খেলে মানটা অনেক ভালো হয় প্লেয়ারদের জন্য অনেক ভালো ডেভেলপমেন্টের জায়গায় আমরা জানেন যে রিসেন্টলি টেস্ট ম্যাচও আপনারা দেখছেন যে আসলে আমরা ফার্স্ট ক্লাসের একটা ঘাটতির কারণে হয়তো দেওয়ালো টেস্ট এরিয়া নিয়ে আমরা ভালো করছি না এই জায়গাটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট মনোযোগ দেওয়ার জন্য যে বিসি বলেন প্রত্যেকটা প্লেয়ার বলেন ম্যানেজমেন্ট যারাই আছেন সবারই এই জায়গাতে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে যে ট্রু ক্রিকেট এখান থেকেই আসলে তৈরি হয় এটা কিন্তু জোনের খেলা এখানে ধরেন রাজশাহী এবং রংপুর মিলে হচ্ছে উত্তর অঞ্চল জোন রাজশাহী রিসেন্টলি ধরেন ছয় বছর পর চ্যাম্পিয়ন আছে এটা ফ্যান্টাস্টিক আমার কাছে মনে হয় গুড কামব্যাক আমরা আমার মনে হয় যে দু হাজার এগারো দুই হাজার দশের দিকে কিন্তু পরপর চার চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওই জায়গাটা রিদমটা একটু হারাই ফেলেছিল বাট এখনও আমি মনে করি যে রাজশাহী টিম বেস্ট টিম অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে হয়তো সাম হাউ ক্লিক করে উঠতে পারে নাই বাট এবারও তারা আবার পারফর্ম করে দেখেছে তারা বেস্ট টিম এবং আমি মনে করি যে এখানে আরও বেশ কিছু ভালো ভালো টিম আছে যেমন সাউথ জোন আমি বলবো যে বিশেষ করে খুলনা জোনটা কিন্তু খুবই ভালো ভালো প্লেয়ার প্রডিউস করে আর উত্তরাঞ্চল বরাবরই কিন্তু একটা ভালো দল আপনি যদি রংপুর এবং রাজশাহীকে মিলে যে উত্তরাঞ্চল যদি হয় সেই টিমে মানে সমস্ত রাজশাহী বা রংপুরে যদি প্লেয়ার এক টিমে যদি খেলে এই মানে আমি বলবো যে যদি প্লেয়ার ড্রাফ্ট হিসেবে না হয়ে থাকে তাহলে বেস্ট টিম আমার কাছে মনে হয় যে সাউথ এবং আমি বলবো যে উত্তরাঞ্চল বিকজ এখানে ম্যাক্সিমাম ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা সব রিপ্রেজেন্ট করে এবং অনেক ফাইটিং প্লেয়াররা আছে যারা এখানে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছে কোচ হিসেবে আপনার প্রত্যাশা আশা করি বিসিবি নর্থ টিম খুব ভালো দল অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে রিসেন্টলি রাজশাহী এবং রংপুরে দুটো টিমেরই কিন্তু অনেক ভালো রেজাল্ট টায়ার ওয়ানে খেলে তো ভালো ভালো প্লেয়ারদেরকে পেয়েছে আশা করি দেখা যাক খেলার মাঠ মাঠে যে পারফর্ম করাটা ভালো ইম্পর্টেন্ট খুবই যে ভালো পারফর্ম করলে ইনশাল্লাহ রেজাল্ট একটা আসবে আসলে ধরেন এটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আমরা যাই না বাট আমরা চেয়েছিলাম ড্রাফ্টে যে রুবেল কে দেওয়ার জন্য ড্রাফ্টে বাট সামহা আমাদেরকে বলা হয়েছিলো যে প্লেয়ার ইঞ্জুরি দেয় সেটা অ্যাভেলেবেল না বাট পরবর্তী দেখি যে আবার অন্য ইয়েতে বাট আমার মনে হয় ম্যানেজমেন্ট এটা চিন্তা করা উচিত যে ড্রাফ্টের জায়গায় একটা ফেয়ার একটা জায়গা থাকা উচিত ড্রাফ্টে যারা যে প্লেয়ারকে চেয়েছে বিকজ ওখানে ওপেন একটা জায়গায় সবাই সব টিম চারটা টিম উপস্থিত ছিল সেই জায়গাতে যদি একটা টিম চেয়েছে দি
আমরা আমরা মৌখিকভাবে বলেছি যে এটা কিভাবে হলো বিকজ আমরা আমরা তো ড্রাফটে প্লেয়ার চেয়েছি কিন্তু এই প্লেয়ারটা গেল কি করে তো আমাদেরকে তো ওপেন সবার মধ্যে জানানো হয়েছিল যে এই প্লেয়ার ইনজুরিতে আছে এই প্লেয়ার খেলতে পারবে না অ্যাভেলেবেল নট অ্যাভেলেবেল ফর বিসিএল তখন আমরা তো অন্য প্লেয়ারের জন্য অপশন গেছি এই প্লেয়ার বলার পর যখন অ্যাভেলেবেল না তখন আমরা অন্য প্লেয়ার জন্য গেছি বাট পরবর্তীতে শুনছি নাকি রুবেল আবার অন্য একটা টিমে চলে গেছেন বাট আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসটা কিছুটা হলো একটু চিন্তা করা উচিত এই জায়গাটা আমার মনে হয় যারা টুর্নামেন্টের সাথে দায়িত্ব আছেন বিসিএল সবসময় কিন্তু অনেক ভালো একটা টুর্নামেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে বিসিএলের কিন্তু আলাদা একটা বলবো যে ইয়ে আছে যেখানে টপ কোয়ালিটি প্লেয়ার্স খেলে আপনি যদি দেখেন যে বাংলাদেশ টিমের ন্যাশনাল টিমে যারাই বাদ পড়ছেন তারাই কিন্তু এখানে আছেন এবার এটাই হচ্ছে বেস্ট প্ল্যাটফর্ম যে বাংলাদেশ টিমে খেলার জন্য আপনি টেস্ট বলেন বা ওয়ান ডে বলেন এখান থেকে ভালো পারফর্ম করে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার কয়েকদিন আগে সৌম্য সরকার এনসিএলে ভালো করে গেছে তো এনসিএলের টপ গ্রেডটাই হচ্ছে কিন্তু বিসিএল তো আমি আমি শিওর যে বিসিএল প্রত্যেক বছরই খুবই ভালো ফর্মেটে খেলা হয় এবার আশাবাদী খুব ভালো একটা বিসিএল কম্পিটিশন হয়তো সামাও কোনো কারণে হয়তো ওই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে পারফরমেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাকে পারফর্ম করতে হবে দলগত পারফরমেন্স একটা হচ্ছে আপনি ধরেন হয়তো রাজশাহী টিম চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে দলগতভাবে বাট ইন্ডিভিজুয়াল কিছু আলাদা পারফর্ম করতে হবে এবং আমার মনে হয় যে ম্যানেজমেন্টেরও উচিত যে এই জায়গাতে একটু অ্যাটলিস্ট কিছু প্লেয়ারকে আলাদা আলাদাভাবে দেখা অনেক সময় দেখা হলো যে অনেক প্লেয়ার থাকে নেগ্লেক্টেড থাকে যাদেরকে দেখা হচ্ছে না ঠিকমতো আমি মনে করি যে সমান প্রায়োরিটি দেওয়া আছে সব ডিভিশনকে সমান প্রায়োরিটি দেওয়া আছে যার যেমন ট্যালেন্ট তাকে নেওয়া আমার মনে হয় কিছু প্লেয়ার আছে যারা হয়তো আমি আমি এখানে আশাবাদী যেমন হয়তো যেমন শান্ত সুযোগ পেয়েছিল অপরচুনিটি পেয়েছিল সে নিজে কাজে লাগাতে পারে নাই সাবির রহমানের কথা বলবো যে নিঃসন্দেহে ভালো প্লেয়ার অনেক ট্যালেন্ট প্লেয়ার সে হয়তো টিমের বাইরে প্লেয়ার আছে বাট সাম হাও ক্লিক করার নেই হয়তো যেন হয়তো টিমের মধ্যে নাই বাট আমি আশাবাদী যে ইন ফিউচার অনেক ভালো ভালো কিছু প্লেয়ার আসবে আসলে নিজেদের জোনে খেলতে বেশি ভালোবাসে বেশি পছন্দ করি কিন্তু যদি কোনো ডিসিশান বিসিবি থেকে নেওয়া হয় হয়তো ক্রিকেটের ভালোর জন্যই নেওয়া হয়েছে আমাদেরই কলিকরা অন্য টিমের হয়ে খেলবে আর এটা আমরা অ্যাজ এ প্রফেশনাল ক্রিকেটার আমাদের এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে কারণ আমরা ক্লাব ক্রিকেট এবং বিপিএল আমরা বিভিন্ন দলের হয়ে খেলি এটাও একটা ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট তো এটা ওই দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিসিবি এটা ক্রিকেটের জন্যই বেটার হবে এবং প্লেয়ারদের প্রফেশনালিজম বাড়বে আর না আসলে ক্ষোভ রাখার কোনো কিছু নয় আসলে আমাদের কাজ নিজেদের ক্রিকেটটা ইম্প্রুভ করা কেননা আমরা অ্যাজ এ ক্রিকেটার আমরা আসলে বিসিবির সার্ভেন্ট আমরা বিসিবি যেইভাবে টুর্নামেন্ট চালাবে আমরা সেইভাবেই চলবো বাট আমাদের উচিত নিজেদের কাজটা ভালো করা তাহলেই ক্রিকেটে ডেভেলপ হবে যেটা করছে বিসিবি হয়তো ব্রুবেলের ব্যাপারটা ওর জাতীয় ইস্যু আছে প্রথমে খেলতে চায়নি পরে হয়তো বা বিসিবি খেলাতে চাচ্ছে বা ও নিজেই খেলতে চাচ্ছে এটা ক্রিকেটের বেটার বেটারমেন্টের জন্য এটা পজিটিভলি নিতে হবে আসলে নটজন সবসময় আমাদের প্লেয়াররা সবাই চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার যারাই খেলে এখানে খুব যে নাম করা প্লেয়ার আছে তা বলবো না বাট আমি বলবো এখানে সবাই পারফর্ম করা প্লেয়ার তো গত দুইবার আমরা গতবার রানার আপ তার আগের বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম তো আমরা আসলে ডোমিনেট করেই ক্রিকেট খেলে আমাদের ছেলেরা এবং আমি আশাবাদী যে এই টিমটা অনেক ভালো কিছু করবে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা তো এটা একটা ভাগ্যের বিষয় সব কিছু মিলতে হবে বাট আমরা আসলে ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই কম্পিটিটিভ ক্রিকেট খেলতে চাই এবং কেউ কোনো ছাড় দেয় না ইনশাল খুব ভালো প্রস্তুতি কেননা খুব রিসেন্ট এনসিএল শেষ হলো এবং যারা পারফর্ম করেছে তারাই সবাই টিমে আছে তো এই জন্য আমি বলবো যে কিছুদিন আগে একটা লঙ্গার ভার্সন টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে তো সবার প্রস্তুতিই ভালো এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ Thank <laughs> you.